Hi friends, welcome to Lexim Learning. நீங்க PGT யா B English exam prepare பண்ணிட்டிருக்கீங்களா? Then you are in the right place. நம்ம சென்னல்ல நரைய MCQ videos உங்களுக்காக புட்டுக்டே இருக்கும். இன்னோ உங்களுக்கான videos ready ஐக்டே இருக்கு. நீங்க புதுசா இந்த சென்னல பாக்கராவுங்கனா மரக்காம் subscribe பண்ணிக்கோங்க. அதோடு bell button click பண்ணி all அவ்வுடின்ற option select பண்ணிக்கோங்க. அப்பதானா போட்ற எல்ல விடியோ உங்களுக்கு notificationல வரும். Fine. நான் subscribe பண்ணிட்டேன். அவ்வுடின் இன்னைக்கு வீடியோல் நாம் Unit 8ல Last Chapter Postmodernism பத்தி பாக்கப் போரும். உங்கள் எல்லார்க்கும் நல்லாவே தெரியும் Modernism period started after the First World War. அதை மதிரி Postmodernism began after the Second World War. என்ன ஒரு World War அப்படின் வருமோது அங்க நரைய கையோஸ் இருக்கும். அதுக்கப் பிரம் அந்த World War முடிந்த பிரம் மக்கல் எல்லாருமே வந்து ரும்ப depressionல இருப்பாங்க. And they will not have a permanent place. They want to escape from one place to another. இல்லையா? So, எங்க சண்ட நடக்குதோ, அந்த எடத்த விட்டு, இன்னோர் எடத்துக்கு எல்லாரும் போய் செட்டிலாக பாப்பாங்க. So, naturally, there will be a change of place, change of climate, change of religion, change of language, அப்படின்டு எல்லாமே change ஆகும். அப்பா, எல்லா எடத்திலிமே, different variety of people will be there. அந்த எடத்தில் நாம் literature, அதாது அல்ரடி நாம் frame பண்ண literature அங்க இருக்கும் அப்படின்டு நாம் confirm சொல்ல முடியாது. அப்பு, gradually they will start to settle their life once they are settled. உன்னும் அப்படியே ஆரமிக்கும். So, அந்த மாதிரிதான் இந்த literary movement உன் start ஆகருது. அனா, ஒரு ஒரு டைமு நம்ம் previous வச்சிருந்த அந்த literature, அந்த literature mentality இருக்கும் அப்படின்டு நம்ம சொல்லவே முடியாது. Because everything will change. அந்த மாதிரிதான் modernismக்கும் postmodernismக்கும் difference இருக்கு, அது என்னதின் பாப்போம். அதாது, modernism was based on idealism and reason. அனா, postmodernism was born of skepticism, அதாது, doubt, skepticism, and suspicion of reason. இதுவுமே doubtதான். அவங்களுக்கு எதைப் பத்தாலும் ஒரு சந்தேகும். அன்னா, modernism periodல, they were idealistic. அதாது, they believed in reality. இங்க வந்து reality எது அவ்டினே, அவங்களுக்கு தெரியாம் போய்டுது. So, we'll see, we'll have the comparison between modernism and postmodernism. அப்பதான் நம்மலால, postmodern period, clear understand பண்ணிக்கு முடியும். Fine. இப்போ, modernism and postmodernism. இது ரெண்டுக்கும் என்ன difference இருக்கு அப்படின் பாப்போம். First thing, the modernism attempts to reveal profound truths of experience and life. அதாது, they believed in truth. அனா, postmodernism, they were suspicious of being profound. அதாது, அவங்க எப்போமே ஒரு சந்தைக் கண்ணோடியே எல்லாத்தியும் பாக்கிறாங்க. And second point, Modernism period tries to find the depth and interior meaning beneath the surface of the objects and events. So, எதை வண்ணையுமே அவங்க வந்து deep போயி அதுக்குள்ள என்ன இருக்கு அப்படின்றது அராய்வாங்க. So, I mean the literary concept. ஆனா, postmodern periodல, they prefers to dwell exterior and avoid drawing conclusions. அதாது, ரும்ப மேலோட்டமா மட்டும் போராங்க, deep எதுலையும் அவங்க எரங்கவே இல்லை. Then, the third point. The modernist focused on the central themes and united vision in a particular piece of literature. அதாது எந்த ஒரு literature piece எடுத்தாலும் அதில ஒரு central theme எடுப்பாங்க, அது எல்லாரும் ஒரே uniform அது வந்து analyze பண்ணுவாங்க. ஆனா, postmodernist, they see human experience as unstable. So, அங்களுடை experienceயே வந்து ஒரு stabilityயே இல்லை, அதாது ஒரு நிரந்தரமான நிலையே அங்க இல்லை. And internally contradictory. உள்ளக்குள்ள அவங்களுக்குள்ள ஒரு controversy எப்போமே இருந்துட்டே இருந்துது. ஒருத்திரு ஒரு கருத்த சொன்னாங்க நாம் மத்தவுங்க அது மாற்று கருத்தா, அதாது அதுக்கு opposite பேசுவாங்க. Then they were inconclusive. So, ஒரு conclusionுக்கு அவங்க வரவே மட்டாங்க, அங்க வந்து ஒரு controversy மட்டும் போய்டே இருக்கும். Then they were ambiguous. Ambiguous நான் அதாது many meanings. இப்போ ஒரு literature word உன்னைடுத்தாங்க மத்தவுங்களும் வந்து வேறவேர மீனிங் குடுத்துடே இருப்பாங்க. So, they had many meanings for the same point. அடுத்துது, indeterminate. ஒரு determination, அதது ஒரு முடிவு, ஒரு conclusion அப்படின்றுதே அவங்களால் வரவே முடியில்லை. Then, the literary works were unfinished. 
அவங்க கம்ப்ளீட் பண்ணவே முடியல இந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயுமே ஒரு டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தான் நம்ம பார்க்குறோம் ஓகே ஃபோர்த் பாயிண்ட் த மாடர்னிஸ்ட் ஆத்தர்ஸ் கைட் அண்ட் கண்ட்ரோல் த ரீடர்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் டு தேர் ஒர்க் ட்யூரிங் த மாடர்ன் பீரியட் த ரைட்டர்ஸ் வேர் வெரி கிளியர் இன் தேர் ரைட்டிங் அதாவது அவங்க எழுதும் போது எல்லா கிளியர் எக்ஸ்ப்ளனேஷனையும் அவங்களோட ரைட்டிங்ஸில் கொடுத்துருவாங்க அதனால் இந்த ரீடர்ஸ்க்கு வந்து இது ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் தே வேர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வெரி வெல் அதனால் அவங்க வேறு ஒரு சோர்ஸை தேடி போகவே வேண்டாம் ஏதாவது புரியல அப்படின்ற மாதிரி எதுவுமே இருக்காது ஆனால் போஸ்ட் மாடர்ன் ரைட்டர்ஸ் வேர் நாட் லைக் தட் தே கேவ் த ஓப்பன் ஒர்க் அதாவது ஏனா தானோ அப்படின்ற மாதிரி எழுதி வச்சுருவாங்க ஸோ த ரீடர்ஸ் மஸ்ட் சப்ளை தேர் ஓன் கனெக்ஷன்ஸ் ஒன்றுக்கும் அதாவது ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கும் இன்னொரு ஈவெண்ட்டுக்கும் ஒரு கனெக்ஷனே இருக்காது தே ஹாவ் டு மேக் த கனெக்ஷன்ஸ் அதே மாதிரி அந்த ரைட்டர்ஸ் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்றதே இவங்களுக்கு புரியாது ஸோ வாட் தே டூ தே ஹேட் டு மேக் தேர் ஓன் இன்டர்பிரிட்டேஷன் அதாவது யார் ரீட் பண்ணுறாங்களோ அவங்களோட மென்டாலிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க அந்த பிளேவோ இல்லை ஒரு ஃபிக்ஷனையோ அப்படியே கொண்டு போயிடுவாங்க தென் த ஃபிஃப்த் பாயிண்ட்டு மாடர்னிஸ்ட் நாவல்ஸ் மோன் த லாஸ் ஆஃப் த கோஹரண்ட் வேர்ல்டு அதாவது இப்போ ஒரு நாவல் எழுதுகிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு எல்லோரும் ஒத்து போகணும் அப்படி ஒத்து போகலை இல்லை இது எல்லாருக்கும் புரியலை அப்படின்னா தே யூஸ் டு ஃபீல் ஃபார் தட் தே யூஸ் டு ஃபீல் சேட் தட்ஸ் வாட் இட் இஸ் செட் தே யூஸ் டு மோன் அப்படின்ற மாதிரி ஆனால் போஸ்ட் மாடர்ன் நாவல்ஸ் தே நெவர் கேர் அபவுட் எலமெண்ட்ஸ் வாட் தே ப்ரெசென்ட் ஏன்னா அங்கே வந்து நிறைய முரண்பாடு இருக்கும் அதாவது தே யூஸ் டு ப்ரெசென்ட் இன் ஏ அயோனி வே அயனி அப்சர்டிட்டி அண்ட் ப்ளேஃபுல்னஸ் பிளாக் ஹியூமர் இந்த மாதிரி நிறைய கான்செப்ட்ஸ் அதாவது அன்அக்செப்டபிள் கான்செப்ட்ஸ் வந்து நிறைய அந்த இடத்துல இருக்கும் இப்போ வந்து அயனினா முரண்பாடு அதாவது அவங்க ஒரு கருத்தை சொல்ல வருவாங்க ஆனால் அது மாறுபட்ட கருத்தாக இருக்கும் அது அந்த பிளேக்கோ இல்லை அந்த ரைட்டிங்க்கோ ஒத்து போகாத ஒன்றா இருக்கும் பட் தேவில் ரைட் அண்ட் கேக் அதே மாதிரி அப்சர்டிட்டி ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாத ஒரு சில கருத்துக்களை அவங்க சொல்லுவாங்க தென் பிளேஃபுல்னஸ் அதாவது பிளாக் ஹியூமர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிளாக் ஹியூமர் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு சீரியஸான மேட்ரை ஜோக் மாதிரி சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க த ஃபோர்த் ஒன் இஸ் டிஸ்ட்ரஸ்ட் அதாவது அவங்க எழுதுகிற அந்த எழுத்துக்களில் வந்து நமக்கு ஒரு நம்பிக்கையே வராது அதாவது தியரியாக இருக்கட்டும் இல்லை ஐடியாலஜியாக இருக்கட்டும் என்னவாக இருந்தாலும் அதில் வந்து ஒரு ட்ரஸ்ட்டுன்றது நமக்கு வரவே வராது சம்டைம்ஸ் அதை நம்புகிற மாதிரியே இருக்காது அதை தான் இங்கே சிம்பிளாக டிஸ்ட்ரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது பேஸ்டிச் இப்போ பேஸ்டிச் அப்படின்னா இமிடேட்டிங் அதர்ஸ் ஒர்க் அதாவது அவங்க ஓனாக எழுதாமல் யாரோ எழுதுனதை இவங்க இமிடேட் பண்ணி எழுதுறது அதாவது காப்பி அடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ இன் சிம்பிள் ஸோ இந்த மாதிரி அடுத்தவங்கள இமிடேட் பண்ணி கொடுக்குறது ஸோ இந்த மாதிரி லிட்ரரி ஸ்டைல்ஸும் வந்து போஸ்ட் மாடர்னிசமில் நிறையாவே இருக்குது அடுத்தது மெட்டாஃபிக்ஷன் மெட்டாஃபிக்ஷன் அப்படின்னா இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த கமெண்ட்ஸ் இப்போ ஒரு ஃபிக்ஷன் இருக்குது அதை அது வந்து எந்த அளவுக்கு பாப்புலர் ஆகுது அப்படின்னா இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த கமெண்ட்ஸ் இல்லையா எதுவாக இருந்தாலுமே அதாவது இந்த பீரியடில் நம்ம பீரியட்லேயே இதை வந்து நம்ம யோசிக்கலாம் இப்போ ஒரு யூடியூப் வீடியோவே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது பேஸ்ட் ஆன் த கமெண்ட்டு நம்ம எடுத்தோடனே நிறைய பேர் என்ன செய்வோம் கமெண்ட்டில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ கமெண்ட் வந்து பாசிட்டிவாக இருந்தால் நிறைய பேர் அதை பார்ப்பாங்க கமெண்ட் நெகட்டிவாக இருந்தால் சம்டைம்ஸ் நாம் அதை ஓப்பன் கூட பண்ண மாட்டோம் இல்லையா ஸோ இதுதான் வந்து மெட்டாஃபிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ ஆர்டிஃபிஷியாலிட்டி இன் ரைட்டிங் அப்பேரண்ட் டு த ரீடர் நெக்ஸ்ட் எலமெண்ட் ஆஃப் போஸ்ட் மாடர்னிசம் இஸ் டெக்னோ கல்ச்சர் அண்ட் ஹைப்பர் ரியாலிட்டி டெக்னோ கல்ச்சர் இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு த டெக்னாலஜி ஆஸ் வி நோ அவர் எவ்ரி டே லைஃப் இஸ் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் த டெக்னாலஜி ஓன்லி and also it is swamped by products and bombarded by advertising so in the technology eppadi la use pandranga appadina they give the advertisement very attractively so that they attract the people adutha ambiguity about what's real and what's simulated adavadhu manufacturers like a famous brand eduthittu ena seivom adhe maadhiri imitate panni nama oru pudhu product uruvaagrom idanaala enna agudhu already palakapatta oru product mele ஒரு அட்ராக்ஷன் இருக்கிறதுனால நியூ பிராண்ட்ஸ் ஸ்லைட்டாக சேஞ்ச் ஆகிருக்கிறத யாரும் கவனிக்கிறதில்ல ஸோ இந்த மாதிரி டெக்னாலஜிஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க இதை ஏன் லிட்ரேச்சரில் லிங்க் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா எஸ் த ஃபேமஸ் பர்சன்ஸ் ஃபேமஸ் ரைட்டிங்ஸ் இந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளோட ரைட்டிங்ஸும் ஃபேமஸ் ஆகும் இந்த மாதிரி தான் டெக்னாலஜியை லிட்ரேச்சரில் யூஸ் ப
அதாவது சாதாரணமாக சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை மிகைப்படுத்தி சொல்கிறது அதில் எந்த ஒரு மோட்டிவேஷனும் இருக்காது எந்த தீமும் இருக்காது வேர்ட்ஸோ இல்லை சென்டென்ஸஸோ ப்ராப்பராக அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க சம்டைம்ஸ் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்றது கூட நமக்கு புரியாது ஆனால் அதோடய ரைட்டிங்ஸை பார்த்தா ரொம்ப ஆர்டிஃபிஷியலாக இருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் கால் மேக்சிமலிசம் அடுத்து மினிமலிசம் இப்போ மினிமலிசம் மேக்சிமலிசம்னால் மிகைப்படுத்தி சொல்கிறதுன்னு சொன்னேன் மினிமலிசம்னால் இருக்கிறத ப்ராப்பராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாமல் அதை ஷார்ட் பண்ணி சும்மா இங்கே ஒரு பாயிண்ட் அங்கே ஒரு பாயிண்ட் அந்த மாதிரி கொண்டு போகிறது அதாவது ஒரு டீட்டெயில் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்காது ரொம்ப ஷார்ட்டாக ஒரு ஃபியூ சென்டென்சஸில் அந்த தீமை அப்படியே முடிச்சிருவாங்க சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த சாப்டரை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இட் டேக்ஸ் லாங் டைம் இல்லையா ஸோ இதை யார் உட்காந்து எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் இது இது இப்படி தான் அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்லலாம் ஆனால் அதனால் யாருக்குமே யூஸ் இருக்காது இல்லையா ஸோ ஹிய மினிமலைசிங் அப்படின்னும் போது இங்கே ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ வேர் ரீடர்ஸ் மஸ்ட் யூஸ் தேர் ஓன் இமேஜினேஷன் டு க்ரியேட் த ஸ்டோரி ஸோ இதிலிருந்தே உங்களுக்கு புரியும் அங்கே பாயிண்ட்ஸை வந்து கரெக்டாக கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க தே ஹாவ் டு இமேஜின் ஓகே இது இப்படி இருக்கலாம் எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஜஸ்ட் ஒரு அவுட்லைன் மாதிரி மட்டும் ஒரு ஸ்டோரியை கொடுத்துருப்பாங்க எப்படியெல்லாம் ஒரு ஸ்டோரியை வந்து ஷார்ட் பண்ணலாம் அதாவது மினிமலைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிவிங் அன்எக்செப்ஷனல் கேரக்டர்ஸ் அதாவது யூஸிங் எனி கேரக்டர் அந்த ஸ்டோரிக்கு பொருத்தமான கேரக்டராகவே இருக்காது ஏதோ ஒரு கேரக்டரை அப்படி எடுத்து கொடுக்கறது அன்எக்செப்ஷனல் அதே மாதிரி எக்கானமி வித் வேர்ட்ஸ் வேர்ட்ஸை வந்து ரொம்ப ஷார்ட் பண்ணி லிமிட்டாக கொஞ்சமாக கொடுக்கறது ஓகே இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வாட் இஸ் யுவர் நேம் அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு பதிலாக நேம் அப்படின்னு போட்டு ஒரு கொஷின் மார்க் ஸோ இந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது இட் இஸ் நாட் கிளியர் இல்லையா ஸோ தி கிவ் லிமிட்டட் வேர்ட்ஸ் அதே மாதிரி ஸ்பேர் ஸ்டைல் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா ஷார்ட் சென்டென்சஸ் ஸோ ஆஸ் ஐ சேட் வாட் இஸ் யுவர் நேமுக்கு வெறும் நேம் அப்படின்னு போட்டு ஒரு கொஷின் மார்க் ஸோ இந்த மாதிரி இதுவும் வந்து ஸ்பேர் ஸ்டைல் அண்ட் எக்கானமி வித் வேர்ட்ஸ் ரெண்டுக்குமே இது பொருந்தோம் தென் லேக்கிங் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் அண்ட் ஆட்வர்ப்ஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பியூட்டிஃபுல் கேர்ள் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக கேர்ள் அப்படின்னு மட்டும் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆட்வர்ப்ஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணாமல் ஷார்ட் ஷார்ட்டாக எல்லாத்தையுமே கொடுக்கறது தென் இட் கிவ்ஸ் மீனிங்லெஸ் டீட்டெயில்ஸ் ஸோ கரெக்டான டீட்டெயில் நமக்கு கிடைக்காது ஒரு மீனிங்லெஸ் டீட்டெயில் ஏதோ இப்படி ஒரு நிகழ்வு நடந்தது அப்படின்றது மட்டும் தெரியும் அதுக்கு மேலே நீங்கள் உங்களோட ஓன் இமேஜினேஷனை போடுவீங்க ஃபைன் இப்போ நீங்கள் ஓன் இமேஜினேஷன் போடுறீங்க இப்போ அதே இமேஜினேஷனோட எல்லோரும் பார்ப்பாங்களா அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடையாது ஸோ இட் வேரீஸ் பர்சன் டு பர்சன் அப்போ என்னாகுது அங்கே வந்து ஒரு யூனிஃபார்மிட்டி இல்லாமல் போகுது ஃபைன் ரொம்ப நேரமாக டிஃப்ரெண்ட் டாபிக்ஸில் நம்ம பேசிக்கிட்டே இருக்கோம் எதை பற்றி பேசுகிறோம் அப்படின்றத அவேராக இருக்கீங்களா ஃபைன் வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் த எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் போஸ்ட் மாடர்னிசம் நெக்ஸ்ட் எலமெண்ட் இஸ் ஹிஸ்டியோகிராஃபிக் மெட்டாஃபிக்ஷன் ஸோ ஹிஸ்டியோகிராஃபிக் மெட்டாஃபிக்ஷன்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஷனலைசிங் ஆக்சுவல் ஈவெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபிகர்ஸ் ஃப்ரம் ஹிஸ்ட்ரி அதாவது ஃபிக்ஷனலைசிங் அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஃபிக்ஷன்னா என்னது இட் இஸ் இமேஜினரி இல்லையா அது வந்து ரியலாக இருக்காது ஆனால் ஆக்சுவல் ஈவெண்ட்ஸை ஃபிக்ஷன் மாதிரி எழுதுறது அதாவது இமேஜினேஷன் மாதிரி எழுதுறது அதே போல் இப்போ ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்றது வந்து ஆல்ரெடி நடந்ததாக இருக்கும் அதை வந்து இமேஜினரி ஃபார்மில் கொண்டு போகிறது ஸோ மிக்சிங் மிக்சிங் த ஃபிக்ஷன் இன்டு நான் ஃபிக்ஷன் அண்ட் நான் ஃபிக்ஷன் இன்டு ஃபிக்ஷன் இது தான் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா நெக்ஸ்ட் எலமெண்ட் இஸ் ஃபேக்ஷன் ஃபிக்ஷன்னா தெரியும் ஃபேக்ஷன்னா எஸ் இதுவும் நமக்கு தெரியும் அதாவது ஃபேக்ட் ப்ளஸ் ஃபிக்ஷன் ரெண்டையும் பிளெண்ட் பண்ணுறது ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி எழுதுறது அதாவது ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் நாவலோட ஒரு லிவ்விங் பர்சனாலிட்டியை மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கறது ஸோ இதுதான் ஃபேக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேர்ல்டு பொலிட்டீஷியன்ஸ் அண்ட் செலிப்ரிட்டிஸ் இந்த ரெண்டு பர்சனாலிட்டி கூட நாம் ஈஸியாக ஹிஸ்ட்ரியை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இல்லையா ஸோ திஸ் இஸ் கால் ஃபேக்ஷன் நெக்ஸ்ட் எலமெண்ட் இஸ் டெம்பரல் டிஸ்டாஷன் ஸோ ஹியர் ஈவெண்ட்ஸ் கேன் ஓவர்லாப் அதாவது சொன்னதே வந்து அதுக்கு மேலே இன்னொரு ஈவெண்ட்டை சொல்லலாம் அதே போல் ரிப்பீட்டிங் ரிப்பீட்டிங் த ஈவெண்ட்ஸ் ஆர் மல்டிப்புள் ஈவெண்ட்
then thirteenth element is magic realism magic realism it is using imaginary themes and subjects so appo da vandu ungalku or magic effect adula kudukamudiya and also it is mixing the real with the fantastic adavadhu or real character superficial ah express pandrathu that is called magic realism the fourteenth element is intertextuality so inga paathamna we use the quotations references and allusions so idella mix panni eludumode we call it as intertextuality all these elements are used in postmodernism okay next we are going to see the different terms used for postmodernism postmodernism ku innu enna la name vachi nama solrom abindra da inga paaka porom first one is after modernism adavad postmodernism endradha in our name after modernism then contra modernism historical era following the modern artistic and stylistic eclecticism global village phenomena in the global village phenomena la enna la varum pathumna globalization of culture races images capital and products then the last one is information age இதில் ஏதாவது ஒரு நேம் கொடுத்துட்டு வாட் டஸ் இட் இண்டிகேட் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ தட் மீன்ஸ் இட் இஸ் போஸ்ட் மாடர்னிசம் இல்லை வேறு நேம்ஸோடு இதில் ஏதாவது ஒன்று மிக்ஸ் பண்ணி விச் இண்டிகேட்ஸ் த போஸ்ட் மாடர்னிசம் இல்லை விச் ரீப்ளேஸ் இஸ் த நேம் ஆஃப் போஸ்ட் மாடர்னிசம் அந்த மாதிரி கேட்கலாம் ஸோ யூ மஸ்ட் லேர்ன் திஸ் ஆல்சோ நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு சி சம் போஸ்ட் மாடர்னிஸ்ட் ஃபிலாசஃபர்ஸ் சம் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபிலாசஃபர்ஸ் ஐ இல் கிவ் யூ த ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் மிஷல் ஃபோக்கல்ட் தென் ஜாக்ஸ் டெரீடா Jean Baudrillard, Jean Francois Lyotard, Richard Rorty, Roland Barthes. So, this is one of the important works of this one. Before that, we are going to see the definition for postmodernism given by Jean Lyotard and Michel Foucault. Okay. So, postmodernism, Jean Lyotard, how do you define it? He defines postmodernism as incredulity. towards meta narrative adavad incredulity appadina unable to believe adavad post modernism believe pannave mudiyadhu oru nambike illa thanmai oda adu irukku adutha towards the meta edu oda appadina meta narrative meta narrative na just to draw the attention of others artificially onna solli vechirukanga so that is post modernism appindra maadhiri jean diotard solraru இந்த மெட்டானரேஷனுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா டான் குயிக்ஸோட்டை சொல்லலாம் ஸோ டான் குயிக்ஸோட் வந்து இட் இஸ் எ ஃபிக்ஷன் ஆஸ் வெல் ஆஸ் எ மெட்டானரேட்டிவ் நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு சி த டெஃபினிஷன் ஆஃப் மிஷல் ஃபோக்கல்ட் ஹி டிஃபைன்ஸ் போஸ்ட் மாடர்னிசம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டிஸ்கோஸ் அதாவது இந்த போஸ்ட் மாடர்னிசம் அப்படின்றது வந்து இட்ஸ் இட் இஸ் ஒன்லி எ டிஸ்கஷன் ஆர் கான்வர்சேஷன் இல்லை டைலாக் இட் இஸ் லைக் எ டாக் அப்படின்ற மாதிரி அவர் கொண்டு போகிறாரு so he was also not satisfied with the postmodernism ivare enna solrarna discourse is interpreted through power adavadhu namak evlo power irukko andha alavukku nammaloda work vande famous ah varum abindra maadhiri solraru and also his famous quote is knowledge is power adavadhu you should possess the knowledge of historical events or historical knowledge you should possess then your discourse will be famous அப்படின்ற மாதிரி அவர் கொடுக்குறாரு தென் ஹிஸ் ஃபேமஸ் ஒர்க்ஸ் ஆர் தி ஆர்டர் ஆஃப் திங்ஸ் டிசிப்ளின் அண்ட் பியூனிஷ் த பிரிட்டிஷ் ஆஃப் த ப்ரிசன் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் செக்ஷுவாலிட்டி ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நான் ப்ராக்கெட்டில் உங்களுக்கு இயர்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஆஸ் ஃபர் எஸ் பாசிபிள் யூ லேர்ன் த இயர் ஆல்சோ சம்டைம்ஸ் த இயர்ஸ் ஆர் ஆஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஃபிலாசஃபர் இஸ் ஜாக்ஸ் டெரீடா அண்ட் ஜாக்ஸ் டெரீடா இஸ் த ஃப்ரெஞ்ச் ஃபிலாசஃபர் his lifetime is 1932 to 2004 derrida rejects metaphysical history the famous works are structure sign and play written in 1967 then the founder of deconstruction next we are going to see jean baudrillard work and jean baudrillard belongs to french he is a french philosopher his lifetime is 1929 to 2007 he was honored as the high priest of postmodernism his writings are based on the hyper reality and simulation simulation means just to make 
அதர்ஸ் டு பிலீவ் த்ரூ அன்ரியல் அதாவது ரியலாக இல்லாத ஒன்று நம்ப வைக்கிறது அதுதான் வந்து சைமுலேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஹிஸ் சைமுலேஷன் வாஸ் பப்ளிஷ்டு என் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஒன் அண்ட் ட்ரான்ஸ்லேட்டட் இன் நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீ வில் சி த எம்சிக்யூஸ் கொஷின் நம்பர் ஒன் தி எக்ஸ்ப்ளாய்டட் கிளாஸ் ட்ரைஸ் டு கெயின் பார்ட் டு கேப்சர் மோர் ஆஃப் த வெல்த் ஃபார் தெம் செல்ஸ் இஸ் கால் டேஷ் யுவர் ஆன்சர் இஸ் கிளாஸ் ஸ்ட்ரகிள் கொஷின் நம்பர் டூ த கேன்டோஸ் இஸ் த ஃபேமஸ் ஒர்க் ஆஃப் டேஷ் யுவர் ஆன்சர் இஸ் எஸ்ரா பவுண்ட் Question number three, portrait of artist as a young man is a semi-autobiography of Dash. It was the work of James Joyce. Question number four, James Joyce in his famous work, portrait of the artist as a young man, captures the conflict that Stephen Dedalus has with his Dash. Your answer is Dash. Irish and Catholic heritage. Question number 5. Once upon a time and a very good time it was there was a moo cow is the starting line of dash by James Joyce. Your answer is portrait of the artist as a young man. Question number 6. Graham Greene's A Sort of Life. in 1977 is dash your answer is an autobiography question number 7 rebecca west is a name derived from ibsen's dash your answer is rasmer sham question number 8 told by an idiot 1929 was written by dash your answer is rose macaulay Question number 9. Success is only a delayed failure is said by Dash. Your answer is Galsworthy. Question number 10. Graham Greene's first novel was Dash. Your answer, The Man Within. Question number 11. Whiskey Priest is a character in Dash. Your answer, The Power and the Glory. Question number 12. Green's The Power and the Glory is a famous novel located in Dash. It is located in Mexico. Question number 13. Green's The Heart of the Matter is located in Dash. It is located in West Africa. So The Power and the Glory is located in Mexico and The Heart of the Matter is located in Dash. is located in west africa question number 14 a dance to the music of time is a novel written by dash your answer is anthony powell question number 15 look back in anger was opened at dash theaters it was opened at the globe theaters question number 16 the lady not for burning is the play written by dash your answer is christopher fry question number 17 waiting for godard was originally written in dash by samuel beckett it was originally written in french question number 18 dash is the hero of look back in anger your answer jimmy porter Question number 19. Dash is a character in Waiting for Godhead by Samuel Beckett. It is Pozo. Maybe the multi-choice will be given for this. Question number 20. Dash is a famous work based on the life of a historical hero. Your answer is Luther. Question number 21. Lawrence Durrell was born in Dash. Dash. He was born in India. Question number 22. Lord of the Flies by William Golding was published in Dash. Your answer is 17th September 1954. Question number 
the title of golding is lord of the flies is drawn from dash it was drawn from milton question number 24 golding's lord of the flies is based on dash your answer is the coral island question number 25 golding's darkness visible derives its title from milton's dash your answer is paradise lost question number 26 anglo-saxon attitudes is the best known novel of dash your answer is angus wilson question number 27 dash insists on the moral basis of art your answer is iris murdoch question number 28 irish murdoch is a dash novelist he is a philosophic novelist question number 29 curriculum it was written by dash your answer muriel spark question number 30 muriel spark explored the dash in contemporary english novel your answer is gothic question number 31 the dash is one of the best novel by muriel spark your answer is the driver's seat question number 32 jill is a novel written by dash your answer is philip larkin question number 33 philip larkin and elizabeth jennings represent the movement of dash this might be the year your answer is 1950s question number 34 james bond novels were written by dash your answer is ian fleming question number 35 dash wrote saturday night and sunday morning your answer is alan silito question number 36 Doris Lessing is the author of the dash. Your answer is the golden notebook. Question number 37. Math a quest appears in the work of dash. Your answer Doris Lessing. Question number 38. The passion of new eve was written by dash. Your answer is Angela Carter. Question number 39. The French Lightning Woman is a best known novel by Dash. Your answer is John Falls. Question number 40. Anthony Burgs, A Clockwork Orange, is an Dash novel. Your answer is a Fistlery novel. Question number 41. The Ice Age was written by Dash. Your answer is Margaret Drabble. Question number 42. John Adams Live Like Pigs is a Dash play. It is a Britian play. Question number 43. Chips with Everything was written by Dash. Your answer is Arnold Wesker. Question number 44. Roots, chicken soup with barley. I am talking about Jerusalem. Or a part of Wesker's dash. Your answer is trilogy or trilogy. Question number 45. Dash is Harold Pinter's last play. Your answer is No Man's Land. Question number 46. Rosengrantz and Guildenstern are dead. It is based on the play by Dash. Your answer is Shakespeare. Question number 47. Stoppard's play based on Hamlet is an example of Dash. Your answer is Dissentering. Question number 48. Dash is the play by Stoppard about intellectual gymnastic. Your answer is 
jumpers question number 49 stoppard's arcadia contrast his own time with dash time your answer is byron's time question number 50 edward bond depicted shakespeare as the hero in his famous play dash your answer is bingo question number 51 cyril churchill is a contemporary of dash your answer is tom stoppard question number 52 cloud 9 and top girls by cyril churchill or the plays about dash your answer is gender politics question number 53 Sylvia Plath was married to Dash. Your answer is Ted Hughes. Question number 54. Ted Hughes is called the poet of Dash. Your answer animals. Question number 55. Ted Hughes birthday letters is a sequence of poems about his relationship with Dash. Your answer is relationship with his wife. Question number 56. Kingsley Amis Lucky Jim is a dash. It is a campus novel. Question number 57. A tale of two campuses is written by dash. Your answer is David Lodge. Question number 58. James Gordon Farrell's The Siege of Krishnapur written in 1973 deals with the events in India related to dash your answer is it is related to the 1857 uprise question number 59 farrell's that is james gordon farrell's the hill station is a novel about dash your answer is simla question number 60 the raj quartet was written by dash your answer is paul scott of course friends this video will be very useful to you ninge unga friends ku idu share pannunga so that they will also be benefited we'll see you in the next video until then bye